Sziasztok, srácok! Akartok látni szép déli spanyol városokat, mint Cartagena vagy Almeria? Ha igen, akkor tartsatok velünk, én már készen állok, hiszen megvan az új szemüvegem. Gyerünk! Szóval az van, hogy megvettük a jegyünket, bedöntünk 40 centet, hiszen 2-től 5-ig siesta idő lesz. Így ingyen parkolhatunk a kék zónába, erre nagyon fontos, hogy oda kell, hogy figyeljetek, itt Spanyolországban is, mint meg annyi európai országban, hogy különböző színnel vannak megjelölve a parkolóhelyek, a kék vonatkozik mindig rátok, kivétel akkor, hogyha mondjuk egy Airbnb-t vagy apartment béreltek, akkor parkolhattok a házhoz tartozó zöld zónába is. Ez ahova most leparkoltunk, ez Cartagena belvárosához közel van, illetve a kikötőhöz, és innen fogjuk most körbejárni a várost. És most direkt egy spanyol márkát néztünk ki, mutasd meg a rádió hallgatóknak, hogy milyen szemüveged van. Ez ilyen Hawkers, az a neve, vagy nem tudom, hogy jól mondom neki, Made in Spain, ez ilyen spanyol márka, és mindenképpen szerettem volna valami nem ilyen szokványos szemüveget. De nem is olyat, amit a strandon lehet kapni, és szerintem 35 eurót simán megért egy ilyen márkásabb szemüveg, meg legalább jó stílusa is Igen. van. De hát nem egyszerű veled azért szemüveget választani. Nem egyszerű és nem egyszerű odafigyelni se rám, mert hát hajlamosabb vagyok egy kicsit így elhagyni a dolgokat, de hát ez, ez ilyen. És nektek hogy tetszik? Kártáin az egyik legszebb spanyol tengerparti város, nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Itt vagyunk most a belvárosban, és itt is láthatjuk, hogy tele van a város történelmi épületekkel, mint például ezzel. Ez is a régi időkből származik, illetve éttermekkel, ahol a spanyolok jól érzik magukat, meg mi is. Ez micsoda? Ez teafű. Nézd! Igazi kártáinai teafű. A város történelme körülbelül 2000 évre nyúlik vissza. Eredetileg a hunok alapították, és, a, és Krisztus előtt harmadik században jött létre. Volt a római birodalom része is, akkor Kártágo Nova néven volt ismert, majd Mór központtá vált. Ennek a történelmi maradványait láthatjuk itt a városban. És itt Kártahéna utcáit járva rengeteg építészeti csodát lehetünk fel, ilyen például ez az épület is, modernista építészet, ugye virágzott a 19. 20. században, hiszen a bányászat is nagyon erős volt ebben a régióban, így felhasználták a különböző anyagokat, és díszítették itt a házakat, ezen kívül eklektikus és barok stílus jegyek is felfedezhetőek a gazdag történelmének köszönhetően. Bementünk egy ilyen szuvenyírboltba, és négybe kerül egy darab hűtő mágnes, hogyha valaki szeretne venni. Ez a palota is azt testesíti meg, hogy virágzott a város a 19. és 20. században, ugye a bányászat miatt. Most pedig innen a palotától elmegyünk egyenesen a kikötő felé, aztán pedig megmutatjuk nektek a falat, ami körbeveszi az egész város. Itt vagyunk már kint a kikötőben, a tengerparton, gyönyörű szép park van, ezzel a márványjal, illetve nem is tudom milyen kőnek nevezzem, ez márvány, nem? Ez márványkő, ezzel van kirakva az egész belvárosba, ugye ezt már nagyon sokszor említettük, hogy 19. századtól virágzott a város, most is virágzik még, de egész másképpen rengeteg turista jár ide, sokkal több a turista, a időben is van rengeteg étterem, ami nyitva van, hiszen most már a a időben vagyunk, és itt van kint a kikötő, állott egy ilyen nagyon-nagyon drága jakt, egy hatalmas jakt, és menjünk közelebb, nézzük meg azt is. Tetszik, hogy a város elég tiszta, tele van virággal, nagyon jól néznek ki ezek a pálmafák itt, vannak szobrok, szeretjük. És emlékszel, hogy múltkor nem is tudtuk teljesen bemutatni a várost, mert szakadt az első, Valenciából indultunk el, abban reménykedve, hogy itt majd jobb idő lesz, hiszen azt mutatta az időjárás, de sajnos itt is esett az első, és ezért csak néhány helyet tudtunk megnézni, most viszont itt van és élvezhetjük a napsütést. És nézd, itt is vannak ilyen tengerjáró hajók. Igen, itt van az egyik, ami régebbi típusúnak látszik, ott pedig a másik, ami újabbnak és kisebbnek. A világon mindenütt található Kártágo vagy Kártányén a nevű település, vagy folyó, vagy éppen egy régió, 
amit innen erről a városról neveztek el, hiszen a főnéciaiak körülbelül 3000 éve alapították meg Kártágot, ami most jelenleg Tunéziában található, illetve itt az ibériai félszigeten Kártahénát. Milyen szép ez a tengerparti sétány, hogy egészen oda a végéig el tud sétálni. És van itt biciklis út, és ahogy a Merci korábban említette, itt a egy várfa. ilyen hatalmas nagy várfal vette körül a belvárost, az akkori várost, mert akkor még ugye nem ekkora volt, és itt ez védte, és volt itt vizes árok is mellette. És most pedig keressük a római színházat, szerintem itt lesz fönt, úgyhogy gyerünk meg. Ez a Santa Maria templomnak a Rómia, és itt belül lehet látni a római színházat is, gyertek nézzük meg! Egy kicsit most magasabban vagyunk, és nézzétek meg, hogy már innen milyen szép a kilátás. Abból az utcából sétáltunk le a tengerparthoz, utána tettünk egy kört, és utána így eljöttünk a kis utcába, és följöttünk, mögöttünk pedig itt van a római színház. Ezt a színházat, amit itt lent lehet látni, 6000 férőhelyesnek tervezték meg, ugye a szabad ég alatt kihasználták a lejtő adta lehetőségeket, egy tipik római félkar alakú színházról beszélünk. Egyébként a 6000 fő annak idején, több ezer évvel ezelőtt egyáltalán nem tűnt olyan kis számnak, hiszen nem százezerek éltek ebben a városban. Én szeretem ezeket a történelmi helyeket, mert gondold el, hogy ez a színház az elsőtől az ötödik századig épült, és hogy azok az emberek, akik akkor éltek, na most te azoknak a lába nyomát taposod tulajdonképpen, Igen. és milyen érdekes, hogy már akkor ilyen dologra voltak Igen. képesek, és hogy ez így megmaradt. Uh -huh. És azok az oszlopok is milyen díszesek, amúgy nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy időszámításunk előttről beszélünk, és ami a legérdekesebb ebben az egészben, hogy ezt a régi, nagyon-nagyon régi római színházat csak 1988-ban véletlenül fedezték fel ennek a maradványait, és 90-ben kezdődött a restaurálása, mindaddig nem is tudták, hogy ez egyáltalán itt van. És mivel a tengerparti város, mi másról is szólna leginkább a gasztronómiája, mint a halételekről, hiszen itt érdemes halételeket és tengergyümölcseiket is fogyasztani, akár egy jó tengergyümölcse is pályáját, vagy itt Kártahénában megkóstolhatjátok a kárdeljót, azaz a gazdag kártahénai halászlevet. Úton vagyunk Kártáénából Áledóba, és egy ilyen másodrendű úton jövünk keresztül, nem a az autópályát választottunk, hogy minél többet lássunk a falvakból is, mert kíváncsiak vagyunk nyilván, hogy milyenek itt az utak, és hát az utak minősége itt sem a legjobb. Itt is tele van kácsúval, nagyon sokan foglalkoznak oliva termesztéssel, narancs termesztéssel, a citromfák roskadásig vannak, illetve most itt pont egy ilyen napenergia rendszer mellett álltunk meg, ezeket is ide feltették itt a semmiségbe. És megyünk itt egy ilyen másodrendű úton, ugye zögykölődünk, itt sincs másképp, mint bármelyik déli országban, mondjuk Dél-Olaszországban, vagy akár mondjuk otthon is. Tehát ugyanahhoz nyugodtan hozzá tudom hasonlítani a, az utak minőségét, az utakon az útszéli burkolati jel, az a fehércsék nincsen felfestve, egy csomó kátyó van rajta, de hát ez van, attól még szép az ország. Mi 
Megérkeztünk Aledóba, ez a városka is a dom tetejére épült rá, és szűk utcácskák övezik, amin most is keresztül kellett jönnünk, hogy ide feljöhessünk a várhoz, és le tudtunk parkolni szerencsére, mert siesta idő van, úgyhogy csöndbe kell lenni. Itt van fölfele a Castillo. És a templom, a Santa Maria templom. Nagyon szép, építik, szépítgetik itt ezt a... Most újították fel az egyik részét, és most elkezdték a másikat is. Hú, és nézzük, milyen szép innen, különböző téglákból, kövekből építették meg ezt a templomot, gyönyörű. Ez Áladónak az őrtornya, a 13. században épült, és fel lehet menni a tetejére is, hogyha nyitva van, és hogyha ezek a falak mesélni tudnának, akkor biztosan elmesélnék, hogy hogyan állták ki az idők próbáját, mert az azért nem semmi, hogy így fent maradt ez az őrtorony. És van még egy érdekesség itt az őrtorony mellett, itt van egy kőhajító masina, amit régen használtak, ugye ide kiállították a falak szélére, ezzel próbálták visszafogni a támadásokat. Le, fogod, a, fogod a kalapot, hogy le ne fújja? Nagyon fúj a szél. Ott van a Riói Krisztus, néz ott szembe, látod? Ott van az út, ahol jön le éppen az a motoros, és onnan jöttünk be ide a városba. Szép innen a kilátás, innen az egész vidéket be lehetett látni, szóval ez nagyon jó hely volt, hogyha jöttek a támadók, akkor időben észre tudták őket venni. Megérkeztünk ide Lorkába, és igyekszünk fel a várhoz, mert csak onnan fogjuk nektek megmutatni a várost, mert körbe mentünk autóval, és úgy gondoltuk, hogy ezt nem érdemes beletenni a videóba, mert nem volt szimpatikus nekünk. És ezt a nem volt szimpatikus, ezt úgy értsétek, hogy koszos volt a város, meg tele volt fura a lakukkal. Ennél sokkal szebb helyekre szeretnénk több időt szánni, mint ilyen dolgok bemutatására. És most ez a kastély sajnos zárva van, úgyhogy nem fogunk felmenni, viszont azért egy kicsit mesélünk róla. És ez a középkori erőd magasodik lorka fölé, vagy ahogy a helyiek hívják, a nap erődje, és nézzétek csak milyen gyönyörű látvány tárul innen elénk. Rengeteg templom torony található meg, innen csoda szép, nagyon szép. És azért is van itt ennyi templom torony, város szerte, mert a középkortól kezdve ugye folyamatosan vallási helyszín volt, gyarapodott a város, nőtt a város, egyre több templomra volt az embereknek szükségük, hogy el tudjanak menni, és a misér részt tudjanak venni, imádkozni tudjanak, és van ez a Semana Santa nevű körmenet, húsvéti körmenet, amit aztán az UNESCO is elismert, és az országból több helyről is nagyon sokan szoktak ide zarándokolni a húsvét alkalmával, hogy ezen a körmeneten itt lorkába részt vegyenek. És most itt lemegyünk újra vissza az autóhoz. Mi a következő állomásunk? Mondom, mondom, Agui lesz a következő, az újra tengerparti település lesz. Gyönyörű lesz oda leérni majd a naplementébe, vagy már közel a naplementéhez, hiszen lorkától körülbelül egy olyan 40 perc távolságra található. Viszont a napunkat ott még mindig nem fogjuk bezárni, hanem majd csak almérjel. Megérkeztünk ide Aluélászba, itt álltunk meg a kikötőnél, itt az autó, és itt is vannak olyan emberek, akik így integetnek neked, hogy oda parkoljál le, de most már mi ki tudjuk őket cselezni. Elindultunk egyenesen, és egy hirtelen mozdulattal balra kanyarodtunk a mi helyünket megtalálva. És itt is van egy világítótorony, meg egy újabb erőd, ahonnan nagyon szépen rálátni az egész városra, és most akkor menjünk le a tengerpartra is. És végre tengerparti városba értünk újra, úgyhogy most ezt fogjuk megnézni. Van itt egy csoló, csomó halászhajó a kikötőbe, hiszen sokan élnek itt halászatból, és nekem is megjött a kedvem ahhoz, hogy egyek egy jó tengeri fogást. Én például most tökre kívánnék egy jó ilyen tapaszt tengeri herkentyűből, polibból, vagy kalamáriból, tintahalból, vagy kis rákokból, fú, de finom lenne. És hogy ne kelljen az interneten 
keresgetni, hogy mi hogy néz ki, és mi a helyi specialitás, de kihelyeztek a kikötőbe egy táblát, itt van, hogy mit, hogyan szoktak kihalászni, itt milyen állatok élnek, mit tudnak kifogni, van, nézzétek, csak karthal, cápa, polip, tintahal, garnélarák, van itt minden, ami szemszájnak ingere, hogyha szeretitek ezt, és itt vannak a különböző fogások, ami erre a régióra jellemző. Most sétáltunk egy picit, és aztán arra jutottunk, hogy egyrészt nem találtunk szimpatikus éttermet, már megint, illetve realizáltuk, hogy még másfél óra, egy óra, 40 percre vagyunk az álmériai beli szállásunktól, hiszen most ma ott fogunk aludni. Mennyi az idő? Már lassan 8 óra, tehát fél tízre érünk úgy oda, hogy még itt most kavargunk Alguirazba, innen még el kell jutnunk. És még mindig nem ettünk semmit, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most irány tovább, irány, és most úgy döntöttünk, hogy irány Almériába, és aztán majd meglátjuk, hogy útközben, ahogy a tengerparton megyünk végig, találunk-e egy megfelelő éttermet, ahol esetleg tudunk egy kicsit tapaszozni. És már az előző videókat és az előző két videót is egy új mikrofonnal vettük fel, reméljük, hogy most már jó a hang, ezzel most már teljesen meg vagyunk elégedve. Itt az az egyetlen probléma, hogyha a Tominak egynél több gomb van egy mikrofonon, akkor ő azt már nyomkodja, volt olyan, hogy bekapcsolta a külön felvételi gombot, aztán a, aztán a párosítási gombot kapcsolta meg, azért nem találtuk az ő mikrofonját. Utána most bekapcsolta a zajszűrőt rajta, és akkor nem tudta, hogy, hogy mi ez a jel, és nem tudta, hogy hogy kapcsolta be, de ő bekapcsolta. Szóval itt azért nekem figyelni kell arra, hogy hogy jót jelezzen itt ez a, az adóeszköz. Ha nem jelez jót, akkor még képes és a Tomi hang nélkül, hang nélküli videót készít. Viszont van ennek egy előnye is, hogy én bármilyen rejtett funkcióját a készülékeknek megtalálom. Megérkeztünk hivatalosan is ide Andalúziába, és hirtelen a házak megváltoztak, mert eddig még nem láttunk ilyen, ilyen kupolás, ilyen púpos házakat, de itt most azok is vannak, illetve ilyen társasház jellegű épületek. Tulajdonképpen kommunák, hogyha lehet így mondani, ezek is olyan érdekesek, ilyen nagyon díszesek. És most így ilyen gyönyörű szép tájon fogunk keresztül menni, egészen Almériáig. Nézzétek meg, itt fogunk menni a naplementébe. Annyira csodálatos itt végig jön, én imádok a tengerparton autózni, az, az egyszerűen leírhatatlan érzés. És itt, ahogy megálltunk, rögtön nekem az volt az első, hogy nézzétek csak meg, nem tudom, hogy látnia a felvételen, de ott kint vannak a bóják, kint vannak a hálók, tehát a halászok dolgoznak ilyenkor is, kitették a hálóikat, és aztán fogják meg nekünk a finomabbnál finomabb fogásnak való halakat, illetve rákokat. Nem fura ez az épület? Itt vagyunk a város közepén, persze, hogy végig az épületnek. Megjöttünk. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Fuck you too! És ezúttal már Andalúziából fogunk tőletek elköszönni. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, találkozunk a legközelebbi részbe. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok! Sziasztok!